రాజైన బానిస పిల్ల రెండవ భాగం ఒకనాడు అలీషార్ తన భార్య అల్లిన తివాసీ ఒకటి మూటగట్టి తీసుకొని దానిని విక్రయించటానికి బజారుకు బయలుదేరాడు అతనికొక దళారీ ఎదురుపడి తివాసీ అమ్మి పెట్టటానికి ఒప్పుకున్నాడు ఇద్దరూ దుకాణాల ముందుగా వెళ్తూ బేరం చెబుతూ ఉండగా ఒక వర్తకుడు ఎదురుపడి ఆ తివాసీని అరవై దీనారాల కొంటానన్నాడు అలీషార్ అమ్మనంటే బేరం నూరు దీనారాలకు పెంచాడు కాని అలీషార్కు అమ్మటం ఇష్టం లేదు అయితే దళారీ మాత్రం అతని చెవిలో ఇంత మంచి బేరం పోనివ్వవద్దని సలహా ఇచ్చాడు అసలు సంగతేమిటంటే ఆ వర్తకుడు దళారీకి అది వరకే పది దీనారాలు లంచం పెట్టి ఈ బేరం కుదుర్చమని కోరి ఉన్నాడు తన తివాసీలను తెరలను తెలియని వారికి ఇవ్వవద్దని జమురుద్ హెచ్చరించినప్పటికీ దళారీవాడి నిర్బంధంతో అలీషార్ బేరం ఒప్పుకున్నాడు డబ్బు తీసుకుని అసంతృప్తిగా అలీషార్ ఇంటి దారి పట్టాడు కొంత దూరం వెళ్లి వెనక్కు తిరిగి చూస్తే తివాసీ కొన్నవాడు తన వెనకే వస్తూ ఉండటం అతనికి కనపడింది అతను ఆగి ఎందుకిటొస్తున్నావు అని అడిగాడు నాకు ఈ వీధి చివర కొంచెం పని ఉంది అని ఆ తివాసీ కొన్నవాడన్నాడు కాని అలీషార్ తన ఇంటి గుమ్మం చేరుకునేసరికి పక్క సందులో నుంచి వచ్చి వాడు కూడా హాజరయ్యాడు నన్నెందుకిలా వెంటాడుతున్నావురా పాపిష్టి వెధవా అని అలీషార్ కోపంగా అన్నాడు ఆ మాటలకు తివాసీ కొన్నవాడు నేను కావాలని వెన్నంటి రాలేదు నోరార్చుకుపోతున్నది దాహానికి కాస్త నీరిప్పించండి మిమ్మల్ని అల్లా కటాక్షిస్తాడు అని ఆ తివాసీ కొన్నవాడన్నాడు ఎంత నీచుడికైతే మటుకు దాహమంటుంటే నీరు నిరాకరించటం ఎలా అలీషార్ తలుపులు తెరిచి ఇంట్లోకి వెళ్లి నీటి కూజా తీసుకొని మళ్లీ బయటికి పోతూ ఉండగా జమురు తలుపు తెరిచిన అలికిడి విని యువతలకి వచ్చి ఇవాళ ఇంత ఆలస్యమైందేంటి తివాసీ అమ్ముడు పోయిందా కొన్నవాడు పరువైన వర్తకుడా లేక ఊరు పేరు లేనివాడా అని జమురుద్దన్నది ఇవాళ అంగళ్ళో రద్దీ జాస్తీ కావటం చేత కొంచెం ఆలస్యమైంది తివాసీని పరువైన వాడికే అమ్మాను అని అలీషార్ బొంకాడు ఆ నీరు ఎవరికి అని జమురుద్ అనుమానంగా అడిగింది దళారీ వాడికి నాతో వచ్చాడు అంటూ అలీషార్ బయటికి వెళ్లాడు కాని జమురుద్ మనసులో ఏదో ఆరాటం సాగింది ఏదో ప్రమాదం జరగబోతున్నట్టు ఆమెకు తోచింది తివాసీ కొన్నవాడు వీధిలో నిలబడక తలవాకిలి గుండా నడవలోకి వచ్చేశాడు దొంగ వెధవా నా అనుమతి లేకుండా నా ఇంట్లోకి ఎలా అడుగు పెట్టావు అని అలీషార్ గద్దించాడు నిలబడ్డానికి కూడా త్రానలేక ఒక్క అడుగు లోపలికి వేశాను ఇది నడవే కాని ఇల్లు కాదు కదా ఇది వీధిలో జమే ఒక్క క్షణం విశ్రాంతి తీసుకొని నా దారిన నేను పోతాను అని తివాసీ కొన్నవాడన్నాడు అతను అలీషార్ నుంచి కూజా అందుకొని నీరు తాగి కూజా ఆలీషార్కు తిరిగిచ్చేశాడు వెళ్ళిపోతాడని ఆలీషార్ ఎంతసేపు చూసినా అతను కదలలేదు ఇంక వెళ్ళిపో అని అలీషార్ అన్నాడు వెంటనే తివాసీ కొన్నవాడు అయ్యా ఒక చిన్న ఉపకారం చేస్తే అది కలకాలం ఉంటుంది అలాంటి పనులు చేసే బుద్ధి తమకు లేదా నా దాహమైతే తీరింది కాని ఆకలి దహించుకుపోతున్నది ఏమీ వద్దు ఇంత ఎండిపోయిన రొట్టె ముక్కైనా సరే నా మొహాన వేస్తే ఆకలి తీర్చుకుంటాను అని తివాసీ కొన్నవాడన్నాడు వెంటనే అలీషార్ మా ఇంట్లో ఇంత ఆహారం కూడా లేదు మాట్లాడక ఇక బయటికి నడు అని అలీషార్ అన్నాడు అప్పటికీ తివాసీ కొన్నవాడు కదల్లేదు ఇంట్లో ఏమీ లేకపోతే బజార్లో దుకాణం నుంచి మీగడ రొట్టైనా తెప్పించండి లేకపోతే అల్లాపై ఒట్టే నేను తివాసీకి ఇచ్చిన నూరు దీనారాలు ఇంకా మీ వద్దనే ఉన్నాయి కదా ఆకలిగా ఉన్నవాణ్ణి బయటికి తరమటం మీకు మాత్రం ఏమంత ప్రతిష్ట అని తివాసీ కొన్నవాడన్నాడు ఆ దుర్మార్గుడు పైన అలీషార్కు ఎంత మంటగా ఉన్నా వాడి కోరిక తీర్చక తప్పలేదు ఉన్న చోట నుంచి కదలవద్దని అతన్ని హెచ్చరించి అలీషార్ బయటికి వెళ్తూ తలవాకిలికి భద్రంగా తాళం పెట్టి దుకాణానికి వెళ్లి రొట్టెలు హల్వాలు పళ్ళు ఇతర అపక్వాహారాలు కొనుక్కొని తిరిగి వచ్చాడు అవన్నీ చూసి తివాసీ కొన్నవాడు ఆహా ఏమి అతిథి సత్కారం ఇవన్నీ తెచ్చారెందుకు వీటితో పది మంది విందు చేయవచ్చునే తమరు కూడా నాతో పాటు భోజనం చేయాలని నా ప్రార్థన అంటూ అలీషార్ను నిర్బంధించి ఒప్పించాడు ఇద్దరూ భోజనానికి కూర్చున్నారు భోజనం మధ్యలో తివాసీ కొన్నవాడు ఒక అరటి రహస్యంగా మత్తుమందు పెట్టి 
తమరి పండు నా చేతి మీదుగా పుచ్చుకోవాలి అని ఆలీషార్కు ఇచ్చాడు అరటి పండు తింటూనే ఆలీషార్ స్పృహ తప్పి పడిపోయాడు మరుక్షణం తివాసీ కొన్నవాడు చివాలున లేచి వీధిలోకి వెళ్లాడు అక్కడ అప్పుడే అతని మనుషులు ఒక కంచరగాడితతో సహా పొంచి ఉన్నారు వారి వెంట ముసలివాడు రషీద్ అల్దీన్ కూడా ఉన్నాడు ఈ ముసలివాడే జమురుందు కొనటానికి ప్రయత్నించినది ఈ తివాసీ కొన్నవాడు అతని తమ్ముడే ఇతడి పేరు బర్సుం బర్సుం తన అన్నతో పన్నాగమంతా వివరంగా చెప్పాడు అన్నదమ్ములిద్దరూ వారి మనుషులు ఆలీషార్ ఇంట జొరబడ్డారు జమురుద్ ఉండే చోటుకి వెళ్ళి క్షణంలో ఆమె నోట గుడ్డలు కుక్కి ఆమెను కంచరగాడిదపై వేసి తిన్నగా ముసలి రషీద్ ఇంటికి తీసుకుపోయారు రషీద్ అల్దీన్ ఆమెను తన ఇంట్లోని మారుమూల గదిలోకి తీసుకుపోయి ఆమె నోట కుక్కిన గుడ్డలు తీయించి జమురుద్ ఇప్పుడు నువ్వు నా చేతిలో చిక్కావు ఆ విధవ అలీషార్ ఈసారి నిన్నెలా కాజేసుకుపోతాడో చూస్తాను నువ్వెలాగో నా దానివి కాక తప్పేది లేదు లేకపోతే నిన్ను నా నౌకర్ల చేత చిత్రహింస చేయిస్తాను నీ పాట్లు కుక్కలు కూడా పడవు అని రషీద్ అల్దీన్ అన్నాడు జమురుద్ కంటికి మంటికి ఏకధారగా ఏడుస్తూ ముసలి పీనుగా నన్ను ముక్కలు ముక్కలుగా కోసినా నువ్వన్నదానికి నేనొప్పుకోను అని జమురుద్దన్నది తర్వాత ఆ ముసలివాడు ఆమెను తన చేతులు నొచ్చేదాకా కొట్టి దీన్ని వంటింటి బానిసలతో చేర్చండి అన్నము నీరు ఇవ్వకండి అని నౌకర్లతో చెప్పాడు ఇంతలో అక్కడ ఆలీషార్కు కొంతసేపటికి మత్తు వదిలి లేచి కూర్చొని జమురుద్ అని కేకపెట్టాడు కాని జవాబు లేదు అతను లేచి ఆమె ఉండే గదికి వెళ్లి చూస్తే ఆమె వస్తువులు చిందరవందరగా పడి ఉన్నాయి ఇవి చూడగానే తివాసీ కొన్నవాడు జ్ఞాపకం వచ్చాడు వాడే తన ప్రియురాల్ని తీసుకుపోయాడని అర్థమై ఆలీషార్కు దుఃఖం పొంగి వచ్చింది ఆ దుఃఖం శృతిమించి అతని మతి పోయినట్టయింది అయ్యో జమురుద్ అని కేకలు పెట్టి గుండెలు బాదుకుంటూ వీధినపడ్డాడు త్వరలోనే అనేక మంది కుర్రాళ్లు పిచ్చివాడు పిచ్చివాడు అని కేకలు వేస్తూ అతని వెంటపడ్డారు ఆలీషార్కి తెలిసిన వాళ్లు కూడా పాపం అతనికి పిచ్చెక్కింది కాబోలు అని జాలిపడ్డారు ఇలా అతను నగరమంతా కలయదిరుగుతూ ఉండగా ఒక వృద్ధురాలు అతనికెదురుపడి నాయన నీకీ స్థితి ఎందుకు వచ్చింది అని అడిగింది ఆలీషార్ తన దీన చరిత్ర ఆమెతో చెప్పుకున్నాడు ఆ వృద్ధురాలు దీర్ఘంగా ఆలోచించి నాయన చూడు బజారుకు వెళ్ళి ఆడవాళ్లు కొనే పూసలు గాజులు వెండి పూతగల ఉంగరాలు జుంకీలు కొని ఒక తట్టలో పెట్టి తేగలవా ఆ తట్ట నెత్తిన పెట్టుకొని ఇల్లిల్లు తిరిగి నీ జమురుద్ ఎక్కడ ఉన్నది తెలుసుకొని చేతనైతే నీ వద్ద చేర్చటానికి ప్రయత్నిస్తాను అని వృద్ధురాలన్నది ఆ మాట విని ఆలీషార్కు ప్రాణం లేచి వచ్చింది అతను ఆనందాశ్రువులు రాల్చి ఆమె చేతులు కళ్ళ కద్దుకొని బజారుకు వెళ్ళి ఆమె కోరిన వస్తువులు ఒక తట్టలో పెట్టి తెచ్చి ఇచ్చాడు ఆమె ఇంటికి వెళ్ళి దుస్తులు మార్చుకొని తట్ట నెత్తిన పెట్టుకొని కర్ర ఒకటి తాటించుకుంటూ నగరంలో ఉండే గొప్ప వర్తకుల ఇళ్లకెళ్లా వెళ్ళి ఆడవాళ్లనందరినీ చూస్తూ రాసాగింది చివరికామె రషీద్ ఇంటికి కూడా వెళ్ళింది ఆమె అమ్మకానికి తెచ్చిన వస్తువులు చూడటానికి ఆడబానిసలందరూ మూగారు వారికామె అన్ని వస్తువులు చూపటమే కాక చాలా తక్కువ ధరలు చెప్పింది అందరూ తమకు కావాల్సిన వస్తువులు కొనుక్కున్నారు వృద్ధురాలు చుట్టూ కలయ చూసేసరికి దెబ్బల బాధతో ఒక చాప మీద పడి ఉన్న జమురుద్ కనిపించింది వెంటనే ఆమెకు ఆ మనిషే తాను వెతుకుతున్న జమురుద్ అని తోచింది ఎందుకంటే మిగతా బానిసలు ఆమెను గురించి చెప్పిన వివరాలు అలీషార్ చెప్పిన వివరాలకు అతికినట్టుగా సరిపోయాయి అందుచేత వృద్ధురాలు ఆమెను సమీపించి నువ్వు అలీషార్ బానిసవు కదమ్మా అతను నన్ను నీ కోసమే పంపాడు రేపు చీకటి పడే సమయానికి వంటింటి కిటికీ వద్ద వేచి ఉండి వీధి నుండి ఈల వినబడగానే జవాబుగా ఈల వేసి నిర్భయంగా బయటికి వచ్చాయి అతను నీ కోసం వేచి ఉంటాడు అని వృద్ధురాలు చెప్పింది ఆ తర్వాత వృద్ధురాలు అలీషార్ వద్దకు వెళ్ళి నాయన రేపు చీకటి పడే వేళకు ఫలానా కిటికీ కింద వీధిలో వేచి ఉండు అంటూ వృద్ధురాలు అతనేం చెయ్యాలో చెప్పింది ఆలీషార్ ఆమెకు తన కృతజ్ఞత చెప్పుకొని బహుమానంగా ఏదో ఇవ్వబోతే వృద్ధురాలు తీసుకోక నాయన నీ ప్రయత్నం నిర్విఘ్నంగా సాగితే అదే పదివేలు 
అని తన ఇంటికి వెళ్ళిపోయింది మర్నాడు చీకటి పడే సమయానికి అలీషార్ రషీద్ ఇంటి బయట వంటింటి కిటికీ వద్దకు చేరి అక్కడ గోడ నానుకొని సమయం కోసం ఎదురు చూస్తూ కూర్చున్నాడు కాని అప్పటికి రెండు రాత్రులు నిద్రలేని కారణం చేత అతనికి నిద్ర ముంచుకు వచ్చేసింది ఆ సమయంలో ఒక గజదొంగ అటుగా వచ్చాడు ఆ రాత్రి ఆ ఇల్లు కొల్లగొట్టే ఉద్దేశంతో వాడు ఇంటిని తనిఖీ చేయటానికి వచ్చాడు వాడు అటుగా వస్తూనే నిద్రపోతున్న అలీషార్ను చూశాడు ఖరీదైన అతని దుస్తులు చూసి వాడికి కళ్ళు కుట్టాయి వాడు నేర్పుగా అలీషార్ తలపాగా పైబట్ట సంగ్రహించి తాను ధరించాడు అదే సమయంలో ఎత్తున ఉండే కిటికీ తెరుచుకున్నది ఒక స్త్రీ ఆకారం దొంగ కంటబడింది ఆ స్త్రీ కిందకి చూసి ఈలవేసింది దొంగవాడు తిరిగి ఈలవేశాడు మరుక్షణం లోపల నుంచి ఒక తాడు కిందకి జారింది కిటికీలో నుంచి కనపడిన స్త్రీ కిటికీలోకి ఎక్కి ఆ తాడు పట్టుకుని కిందకి వచ్చేసింది దొంగ మరి ఆలోచించక ఆమె దిగటానికి తన వీపు ఇచ్చి బలం కలవాడు కావటం చేత ఆమెను మోసుకుంటూ వాయు వేగంతో పరిగెత్తసాగాడు దొంగను చూసి తన భర్తే అనుకున్న జమురుద్ ఆ దొంగతో అలీషార్ నీకు నడిచే శక్తి కూడా లేదని వృద్ధురాలు చెప్పింది కదా గుర్రంలాగా పరిగెత్తే శక్తి నీకెలా వచ్చింది అని అడిగింది ఈ ప్రశ్న విని దొంగ తన వేగం మరింతగా పెంచాడు అనుమానం వేసి జమురు దొంగవాడి ముఖం తడివింది అతని గడ్డం చీపురు కట్టలాగా ఆమె చేతికి తగిలింది ఆమెకు చెప్పరాని భయం పట్టుకున్నది ఎవడవురా నువ్వు ఎవడవురా నువ్వు అంటూ ఆమె వాణ్ణి ముఖం మీద కొట్టింది అప్పటికే దొంగ నిర్మానుష్యమైన చోటికి చేరాడు వాడు జమురుద్ను కిందకు దించి నేనెవరినా నా పేరు జవాన్ దొంగను మా ముఠాలో నలభై మంది ఉన్నాం మాకు ఆడదన్నది లేదు నీ అదృష్టం అని దొంగ అన్నాడు ఈ మాట చెప్పి వాడు ఆమెను మళ్లీ తన వీపున ఎత్తుకొని కొండల్లో తమ ముఠా ఉండే గుహకు తీసుకుపోయాడు ఇంకా ఉంది